অলরেডি চোর ঘরে ঢুকে পড়ছে এখন যদি আমি ঘরের দরজা বন্ধ করি কোনো লাভ নাই তো আমার কাছে আসলে এটাই মনে হচ্ছে এখন যে সরকার যেটা আর কি যে এয়ারপোর্ট বন্ধ করার ঘোষণা দিবেন তো এখন আর বন্ধ করে লাভ কি যারা প্রবেশ করা তারা তো প্রবেশ করেই ফেলেছে আর যারা অলরেডি প্রবেশ করেছেন বিভিন্ন জেলায় বিভিন্ন এলাকায় চলে গেছেন তাদের দ্বারাই কিন্তু এখন এই করোনা ভাইরাসটা ছড়াচ্ছে মানুষ মারা যাচ্ছে তো তাদেরকে যখন পুলিশরা ধরতে যায় এটা দেখলে আমার কি মনে হয় জানেন যে মুরগি ছেড়ে দিয়ে দাবড়ে ধরার মতো এটা হচ্ছে আমাদের বগুড়ার একটা আঞ্চলিক ভাষা আর কি যে মুরগিকে ঘর থেকে হাত দিয়ে ধরে বের করে দিয়ে এরপরে সেই মুরগি ধরে এখন জবাই করবে এই মুরগি ধরার জন্য এখন মুরগির পিছনে দৌড়াচ্ছে তো এটাকেই বলে হচ্ছে যে দাবড়ে ধরা মানে দৌড় দিয়ে ধরা তো যারা অলরেডি বিভিন্ন জায়গায় চলে গেছেন এখন পুলিশ তারপর হচ্ছে প্রশাসনের লোকজন বিভিন্ন রকম হেলথ কমিউনিটির লোকজন তাদের বাসায় গিয়ে এখন খোঁজ করছেন তাদেরকে খুঁজে পাচ্ছেন না আর যাদেরকে পাচ্ছেন ও তারা মানে অবাধে নিশ্চিন্তে ঘোরাফেরা করছে এলাকায় তো এই জিনিসটা আসলে আমার কাছে এটাই মনে হচ্ছে যে ছেড়ে দিয়ে দাবড়ে ধরার মতো আর হচ্ছে যে চোর আর চোর যখন আসবে সেই সময় আমরা ঠিক মানে সিদ্ধান্ত না নিয়ে কোনো পদক্ষেপ না নিয়ে ঘরের দরজা খুলে রেখেছি তার যখন চোর আমার ঘরে ঢুকে গেছে এখন তো আর আমার ঘরে দরজা দিলেই কি আর না দিলেই কি আসসালামু আলাইকুম যে যেখানেই আছেন সবার জন্য দোয়া করি আল্লাহ পাক সবাইকে ভালো রাখুন সুস্থ রাখুন আসলে এই মুহূর্তে সবার জন্য দোয়া করা ছাড়া আর সবার কাছ থেকে নির্দিষ্ট একটা দ্রুত বজায় রাখা ছাড়া আর কিছুই করার নাই আমাদের তো আজকে সোমবার আপনারা ভিডিওটা দেখবেন মঙ্গলবারে আজকে সোমবার সকাল থেকে তেমন কোনো কাজ ছিল না কারণ রান্না আগে থেকেই করা ছিল আর যেহেতু সোমবার সপ্তাহে দুদিন রোজা রাখার নিয়োগ করেছি আমরা সোমবার আর বৃহস্পতিবার তো রোজা রাখার কারণে আসলে রান্নাবান্নার তেমন কোনো কাজ ছিল না আজকে আমি সকাল থেকে যেটা করেছি শুধু এই ম্যাটারে একটা ভিডিও করেছি ট্রাভেল বাংলা টোয়েন্টি ফোরের জন্য এটা নিয়ে আর কিছু বলছি না ওই ভিডিওতে অনেক কিছু বলেছি আর এখন কিছু বলতে ইচ্ছা করছে না ফ্রিজে বেশ কিছু তরকারি রান্না আছে এরপরেও আজকে পোলাও মাংস রান্না করব তো অনেকেই হয়তো চিন্তা করছেন যে দেশের এরকম অবস্থা চারদিকে সব কিছু লকডাউন করে দিচ্ছে এরপরে আবার ঘরে বসে পোলাও মাংস খাবেন সেই লকডাউন করার জন্যই কিন্তু পোলাও মাংস রান্না করতে হচ্ছে আজকে পঁচিশ তারিখ থেকে সব মার্কেট বন্ধ তো আমাদের আজমপুর মার্কেটে দোকানের যে ছেলে আছে ও বাড়ি চলে যাবে পঁচিশ তারিখ থেকে বন্ধ হলো আপনাদের ভাইয়া বলছে যে চব্বিশ তারিখেই চলে যেতে কারণ পঁচিশ তারিখে ভিড় হবে তো এই জন্য ও কালকে চলে যাবে তো আপনারা যখন ভিডিওটা দেখবেন তখন হয়তো বা ইনশাল্লাহ পৌঁছে যেতে পারে কারণ এখন প্রায় আড়াইটার মতো বাঁচতেছে তাই তো এই জন্যে আসলে রান্না করছে যে চলে যাওয়ার আগে রান্না করে খাওয়াই দিই আবার কবে আসবে কবে দেখা হবে এই জন্যই তো আমি এখানে ময়দা রোদে দিয়েছি আর এখানে হচ্ছে চিরা এই দুটো আমি রোদে দিলাম কারণ যেহেতু রোজা রাখছে মাঝে মধ্যে ইফতারিতে কিন্তু চিরাটা আমাদের খাওয়া হয় তো এই জন্য চিরা কিনে রেখেছি চিরাটা রোদে দিয়েছি এখানে ময়দা রোদ এখানে ময়দা রোদে দিয়েছি আমি কিন্তু ঘরের মধ্যে দিয়েছি যে আমার বিছানায় দিয়েছি কারণ যদি ছাদে দিই বা বারান্দায় দিই তাহলে কিন্তু কেমন জানি বালু বালু হয়ে যায় বিশেষ করে যে এই ময়দাটা তো এই জন্য ঘরের মধ্যেই দিয়েছি জানালা বন্ধ করে রেখেছি এই জানালা আর ওই পাশ থেকে যেটুকু রোদ আসে এইটুকু রোদেই দুই তিন দিন আমি এভাবে রোদে দেবো এটা এভাবে রোদে দিলে কিন্তু বেশ কিছুদিন এগুলো অনেক ভালো থাকে সহজে নষ্ট হয় না যেহেতু অনেক কিছু অলরেডি ফ্রিজে রান্না করা আছে তো এই জন্য আর তেমন কিছু রান্না করব না 
আপনাদের ভাইয়া বেগুনের চাটনি খেতে চেয়েছিল তো বেগুনের চাটনিটা আসলে ভাতের চাইতে পোলাও দিয়ে খেতে ভালো লাগে তো এই সুযোগে পোলাও রান্না করলে চাটনিটাও খাওয়া হবে তো এই জন্য যে বেগুনটা গত দিন ভেজে রেখেছিলাম সেটা বের করেছি এটা চাটনি করব আর এখানে মুরগি বের করে রেখেছি মুরগি মাংস রান্না করব আর দুধ এটা আমরা সব সময় খাওয়ার চেষ্টা করি পারলে আপনারাও চেষ্টা করবেন ঢাকা শহরে আসলে খাটিটা পাওয়া যায় না তা আমাদের এটা বগুড়া থেকে পাঠাই তো এই যেরকম ফ্রিজ থেকে একটা করে বোতল বের করে যে কয়দিন যায় এরপর আরেকটা বের করি এরকমভাবেই চলছে তো দেশের যে অবস্থা আর মাত্র কয়েকটা বোতল আছে এরপরে কি হবে জানি না তো সবাই দোয়া করি দেশের পরিস্থিতি যেন ভালো হয়ে যায় তার মুরগিটা কাটব ওটা কাটেনি জাস্ট নিয়ে এসে ফ্রিজে রেখে দিয়েছিলাম এগুলো সব কিছু কেটে ধুয়ে সব কিছু রেডি করে রেখে দিব আসলে নামাজের পরে রান্না করব যেহেতু ইফতারির সময় খাবে সব কিছু রেডি করে নিই রান্না করতে চলে আসছে এখন চারটার বেশি বাজে তো ঝটপট রান্না করব এক চুলাই পলাওয়ার জন্য পানি গরম দিয়েছি আর এক চুলাই আলু ভাজব আমার বাসায় মাংস রান্নার জন্য মাংস কতটুকু আছে এবং মাংস কি পরিমাণ আছে সেটা দেখার চাইতে সব চাইতে যেটা বেশি জরুরি দেখা সেটা হচ্ছে বাসায় আলু আছে কি বা আলু মাংস চাইতে আলু নিয়ে মারামারি শুরু হয়ে যায় বিশেষ করে আপনাদের ভাইয়ার এবং আমারও এখানে আলুটা আমি একটু ভেজে নিচ্ছি ভাজার জন্য লবণ মুরগের গুঁড়া আর একটু মুরগের গুঁড়া দিয়ে দিচ্ছি পানি গরম আলুটা ভাজতে চাক এই সময় আমি মাংসটা রেডি করে নিব ফার্মের মুরগি আমি রান্না করছি বেশি নিয়ে নিয়ে অল্প পরিমাণে নিয়েছি মুরগি মাংস বাসি হলে যে সেকেন্ড টাইম গরম করলে খেতে কিন্তু অতটা ভালো লাগে না গরুর মাংস যেমন যতবার গরম করব ততবার আরও বেশি ভালো লাগে তো আমি এখানে দিয়ে দিচ্ছি আদা বাটা রসুন বাটা জিরা বাটা ফার্মের মুরগি দেখে অনেকে আবার ইয়ে করতে পারে ফার্মের মুরগি দেখে অনেকে আবার একটু ইয়ে করে যে ফার্মের মুরগি আমরা খাই না তো এরকম কিছু আছে আমাদের মাঝেই পরিচিত যে ফার্মের মুরগি খাই না মানে এরকম করে বলবে অথচ যখন কোনো রেস্টুরেন্টে যাই তখন কিন্তু চিকেন ফ্রাই কিংবা চিকেন গ্রিল মুরগি পোড়া সরি সরি মুরগি পোড়া এগুলো কিন্তু তারা খুব পছন্দ করে খায় তো ওগুলো নিশ্চয়ই দেশি মুরগি দেওয়া হয় না চিকেন ফ্রাই চিকেন গ্রিল এগুলো কিন্তু ফার্মের মুরগি দিয়েই হয় তা আসলে মুখের উপরে বলা যায় না তো এই যে এখন দিয়ে দিচ্ছি লবণ এরপরে দিয়ে দিব হলুদের গুঁড়া মরিচের গুঁড়া তো যারা ফার্মের মুরগি খান না তরকারি আসলেই খান না কোনোভাবেই খান না যে খায় না সে আসলে কোনোভাবেই খাবে না সেটা চিকেন ফ্রাই হলেও খাবে না আবার চিকেন গ্রিল হলেও খাবে না তো যারা কখনোই খান নি তাদেরকে বলবো যে এভাবে ফার্মের মুরগি রান্না করে খেয়ে দেখবেন আশা করি ভালো লাগবে তো এখানে আমি হলুদের গুঁড়া মরিচের গুঁড়া লবণ দিয়ে দিয়েছি সাথে আদা বাটা রসুন বাটা জিরা বাটা এখন আমি যেটা দিব সেটা হচ্ছে দুধ জাল দিয়ে রেখেছি এখান থেকে একটু দুধ দিয়ে দিব কারণ টক দইটা আমি কেনা টক দইটা ইউজ করি না দিয়ে দিচ্ছি পরিমাণ মতো গরুর দুধ আর দিয়ে দিব এখানে আমি লেবু 
रस गो रेखे लेबूटा दिए दीचे एन दी तेल भलोक मिक्स कर रेखे दीब आलूटा भाजब इपर पिंज़ भाजब आलू भाजते पिंज़ भाजते जत समय लगे तीन भाव मेखे रखब मुरगी रान्ना करब और सरिषा तेल दिए फ्राई पैन ये मेगुन चाटनी करब पिंज़ पिंज कम दीब एन कारण पिंज़ हमें बेटे दीब यह पिंज़ कम दिल द्रुत रान्ना कर कभार बनबे रोजा रखा हो दिन बेला बेना इत्यादि पर बेर गरम पानी दी तो पानी दिए तरक रान्ना करते गरम पानी लगे ये पानी एक बीस दिए चटनर जो मैं दिए दीची विभिन्न रकम मसला जगह आज आचार करार्जार करी और साथ ही किस शुकना मरीच दिए आदा बाटा रसुन बाटा पानी दिए दी ना मसला पिंज रसुन रसुन बाटा दिए आस्ते रसुन दिए दिल दिए दी तेतुल टक लवण दी लवण अल्प दिल कारण बेगुन भाजार समय लवन दिए लगे चले चेखे दीब हलदे गुड़ा मुझे दिए दीब एक चामच चीनी जेहतु चटनी टक मिस्टर झाल सबकिछ मसलाटा भलोक कषा मसला कषे मसला दिए दी सदा लाच तेजपाता
बेगुनटा दिए ढेके दीब फ्रिजे टमेटो मटरशुटी सबकि संरक्षण करी एक आप कमेंट कर टमेटो ब्लेंडार कर रेखे टमेटो कि क्जे को रान व्यवहार करब आज के क्योंकि मुरगर माँसे ये टमेटो दीब बरफ हो जाए केचीटा दिए एक केटे निचे हमारे स्पेशल केचि सब क्च करी केचीटा दिए कषाते हो गए चामच दिए दी पानी दे दीब पानी क्योंकि गरम पानी दीची और ठीक जतटुकु परिमाण झोल रखब ये पानी दीची बस पानी दीब ना बड़ो कसार पर जाल हार पर हमें जो झोल रखते चाची वो परिमाण झोल जान रखते परि एन दिए दीब चीर गुड़ा मुरी मास रान शेष 
मटर शुटी गाजर दी तो भूले गए मटर शुटी कमी कि रकम भाप दिए रखी तो मटर शुटी दिए दीची तो अने के भावते पर मटर शुटी सिद्ध हो हमें क्योंकि मटर शुटी आगे थे लवण दिए सिद्ध कर रेखे कि मटर शुटी भाव सिद्ध कर रेखे और किचू एम काचा रेखे सिद्ध कर रखले जो कलर का कम जान हो जाए और सिद्ध कर ना रखले कलर तो अनेक सुंदर थे एकदम सबुज था तो गजर का दी और भलो लगत जेहेतु भाप देवा आ लवण दे ढाकना दिए किसान ढेके रखले सुंदर मिक्स हो जाए तो ढाकना दिए ढेके तवार ऊपर रेखे दिए दम ही इनशाला जाए इफ्तार ये करा शेष तो ए बहरे बड़ो तो बहरे बड़ो आसले बस कैकटा कारण आर् मध्य यटार एक कारण ये मैटा के मैट तो एक कवर बनाब जी कपड़े नहीं जादम जे मापे मापे आई मापे मापे आसले बनाब कभार बनाई बेर बेगुनी कलर डीपना कबना खाप बनाई 
ক্রিকেটের একটা কভার বানাইতে হবে সেম স্টাইল হ্যাঁ এটি তো ইয়ে করে নেই জন্য এটা বলে দিয়ে দাও আর এখানে যে একটুখানি ছিদ্র রাখতে হবে যে মাপে ছিদ্র রাখতে হবে না না লোগো সেম দিব না সেম দিব না এই সেম মডেল কিন্তু বুঝছ না রাস্তা এলে বলে দাস না আচ্ছা সেম মডেল না হলে না এটা বলে আনি যে গার্মেন্টস বন্ধ দিয়ে দিয়েছে বেতন ছাড়া বন্ধ দিচ্ছে তো গার্মেন্টসের কর্মীরা যারা আছেন এটা একটা অফিস গার্মেন্টসের অফিস আর কি তো কোনো বেতন ছাড়াই ওদেরকে ছুটি দিয়ে দিয়েছে আসলে কি অবস্থা সবাই সহজনা দোয়া করি আল্লাহ পাক দ্রুত এই পরিস্থিতি স্বাভাবিক করে দিক আর সবাইকে সুস্থ রাখুক ভালো রাখুক এই দোয়াই করি আর সবচাইতে বড় যেটা খারাপ হয়েছে যে মানে বাইরে থেকে মানুষ আসাটাই আসলে মানে আসতে দেওয়াটাই ভুল হয়েছে তো যাক আমাদের কথাই তো সব কিছু চলবে না আমাদের কাজ শুধু একটাই আমরা শুধু দোয়া করতে পারি আর যার যতটুকু সামর্থ্য আছে আরেকজনকে যদি সহযোগিতা করার মতো সামর্থ্য থাকে ফেসবুকে কিছু দেখেছি যে একজন বাড়িওয়ালা বাড়ি ভাড়া মৌকুপ করে দিয়েছেন আরেকজন বয়স্ক মানুষকে দেখছিলাম যে উনি রাস্তার পাশে দাঁড়িয়ে রিক্সাওয়ালা বা অসহায় যারা আছে তাদেরকে উনি কিছু খাবার দিচ্ছিলেন আসলে যার আছে তাদেরকে বলবো যে কোনো উপায়ে মানুষের পাশে দাঁড়ান আর আমাদেরও যার যতটুকু সামর্থ্য আছে আমরাও সবার পাশে যেন দাঁড়াই সবাই ভালো থাকবেন আজকের মতো আল্লাহ